six, four, three, two, zero, and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge and expanding our lives in space. Con una luce abbagliante e l'inconfondibile rombo dei Solid Rocket Booster, oggi, 16 maggio alle 8.56 ora della Florida, quasi le 15 in Italia, come la decana Discovery, anche Endeavour, la navetta più giovane della flotta Shuttle, dopo una serie di rinvii, ha spiccato il volo che segna il suo ritiro definitivo dalle scene. In questo momento lo Shuttle Endeavour è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale per la sua ultima missione di sempre, la venticinquesima di una carriera iniziata nel 1992. Quinta e ultima navetta della flotta spaziale NASA, costruita in sostituzione del Challenger dopo il disastro del 1986, l'Endeavour nei suoi 19 anni di servizio ha collezionato oltre 4.000 orbite intorno alla Terra percorrendo quasi 200 milioni di chilometri. Uno dei suoi compiti in questo volo di addio è fare arrivare sani e salvi sulla stazione spaziale i sei astronauti della missione STS-134 e quindi anche il nostro astronauta Roberto Vittori alla sua terza esperienza in orbita, la prima su uno Space Shuttle. Andiamo verso la stazione spaziale internazionale dove l'Italia è presente e protagonista come Italia e come Agenzia Spaziale Europea. Un'occasione unica per l'astronauta ESA, colonnello dell'aeronautica militare, perché al programma NASA, che ha festeggiato il mese scorso 30 anni di attività, resta solo un altro volo in agenda, quello dell'Atlantis previsto per il prossimo giugno, e poi la pensione che aprirà le porte a una nuova era spaziale tutta da scrivere. Lo shuttle va in pensione ma i collegamenti con la stazione spaziale verranno mantenuti dai russi, verranno mantenuti dalla Soyuz russa. Questo collegamento sarà l'unico collegamento possibile per 4-5 anni prima che poi gli americani sviluppino eh, con le strutture private, attualmente sono stati assegnati 4 contratti ad industrie private, un nuovo modalità di accesso alla stazione spaziale, una modalità nuova nelle tecnologie, vecchia nei metodi perché si tratta ancora di avere delle capsule piuttosto che degli aerei o dei degli alianti, così come lo shuttle. The future after shuttle is pretty bright for us. You know, we're already um we've got several commercial comp companies, uh industry partners who are already relatively well on the way to producing uh spacecraft. Well, there are two so far. We have Orbital and SpaceX. And they, Orbital, uh, SpaceX for example, has already flown one demonstration flight with their, uh, um, with their module, that's right, their capsule, it's called Dragon. So they've demonstrated their, their ability to do that. Um, Orbital Sciences Corporation will fly this fall. And the interesting thing from an Italian perspective is their capsule or their module for carrying cargo is called Cygnus. But it's built in Italy, and so it is a product of the same company that, that produced the multipurpose logistics modules and the cupola and, and everything else. Nel suo ultimo viaggio di sempre, l'Endeavour è chiamato a portare in orbita anche un importante carico scientifico, AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, un rivelatore di raggi cosmici frutto di una grande collaborazione internazionale, in cui l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno avuto un ruolo di primo piano. Italiani sono infatti due strumenti che nei prossimi anni permetteranno ad AMS di scandagliare il cosmo alla ricerca di tracce di materia oscura e di antimateria. AMS ha come obiettivo quello di cercare forme diverse di materia nei raggi cosmici. Per esempio l'antimateria, uno stato anti tale che se viene messo assieme lo stato di materia normale fa una piccola esplosione nucleare e diventa energia pura. Noi sappiamo che esiste, lo usiamo ogni giorno negli ospedali con la positron electron tomography, la PET, quindi la usiamo regolarmente. Quella che però noi cerchiamo nei raggi cosmici ci racconterebbe l'eventuale esistenza di antistelle, antigalassie e antimondi di una realtà assolutamente affascinante di mondi paralleli fatti interamente del modo anti in cui la materia può esistere. AMS è l'esperimento scientifico eh, di, la, frutto di una collaborazione internazionale che è l'esempio di come la scienza a alti livelli verrà fatta, viene fatta di questi tempi. Eh, grandi obiettivi richiede grandi collaborazioni e non a caso uh, AMS uh, vola sulla stazione spaziale che è frutto di un'altra grande collaborazione internazionale. 
Il docking, ovvero l'aggancio dell'Endeavour alla stazione orbitante, è previsto tra due giorni. Roberto Vittori troverà ad accoglierlo Paolo Nespoli, astronauta italiano a distanza sul laboratorio spaziale dallo scorso dicembre. L'Italia sarà così il terzo paese dopo Stati Uniti e Russia ad avere due suoi cittadini insieme sulla ISS. Anche se per pochi giorni la partenza di Nespoli a bordo della navetta russa Soyuz è prevista per il 21 maggio. Non avrà certo il tempo di annoiarsi in orbita il nostro Vittori, il suo primo compito sarà quello di manovrare il braccio robotico dello shuttle per estrarre AMS dalla stiva della navetta e porgerlo al collega, il pilota Gregory Johnson, che lo installerà sul laboratorio orbitante. E poi, durante i 16 giorni di permanenza sulla ISS, lavorerà ai 12 esperimenti scientifici della missione DAMA, ideati e prodotti da industrie, enti di ricerca e università italiane. Uno di questi è INOS, Italian Electronic Nose for Space Exploration, pensato per monitorare la qualità dell'aria sulla stazione e scoprire eventuali anomalie nella sua atmosfera. Come per molte altre tecnologie nate per lo spazio, anche INOS troverà applicazione sulla Terra. Il naso elettronico può avere moltissime applicazioni terrestri, diciamo la più importante riguarda la diagnosi preventiva di eh, tumori eh, che possono essere eh, rilevati tramite l'analisi degli odori emessi sia eh, per esempio dall'espirato per quanto riguarda il tumore al polmone sia dalla pelle per quanto riguarda l'analisi del melanoma. Ciliegina sulla torta per l'Italia sarà il tricolore che il presidente napolitano ha consegnato nelle mani di Vittori per farlo giungere sulla stazione spaziale. A Vittori e a tutta la crew della STS-134 auguriamo una buona permanenza in orbita. Saremo come sempre qui, sulla Terra, ad aspettarli quando il 2 giugno l'Endeavour li riporterà a casa, compiendo il suo ultimo rientro di sempre dallo spazio.